ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பிட்ஸே நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஹார்பரில் கிடைக்கக்கூடிய ஆலிய எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு சிப்பி வெரைட்டி இது இப்போ ஹார்பர்லேருந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு வந்தது இது பாறையில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அதனால தான் இந்த ஆலி மேலே சிமெண்ட் படிஞ்ச மாதிரி சேறு பிடிச்சிருக்கு இதை ஒரே ஒரு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஷெல்லை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே ஓப்பன் பண்ண முடியாது இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊற்றி ஒரு கொதி வர விடுங்க அப்போ தான் மூடி இருக்கிற இந்த ஷெல்லோட மவுத்தை நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்போ இது நல்லா கொதி வந்துருது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆலியோட ஷெல்லு நல்லா ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ நாம் இந்த ஷெல்லுக்குள்ளே பீன் மாதிரி இருக்கிற இந்த ஆலியை ஃபஸ்ட்டு தனியாக எடுக்க போகிறோம் இதுதான் ஆலி இது ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலரில் ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் சுடத்தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலராக மாறிடும் இதில் பெரிய ப்ராசஸ்ஸே இதை சுத்தம் செய்கிறது தான் இதோட வயிற்று பகுதியில் சேறு மாதிரி க்ரீன் கலரில் இதோட கழிவுகள்லாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை இந்த மாதிரி நடுவில் பிரித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அழுக்கு அப்படியே கிள்ளி எடுத்துருங்க இப்போ இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா ஆளில இருக்கிற அழுக்கையும் ஃபர்ஸ்ட் தனியா எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்ம இந்த மாதிரி இதில் ஒட்டி இருக்கிற மீதி அழுக்கு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்துக்கலாம் இது நீங்கள் அப்படியே டேப்பில் ரன்னிங் வாட்டரில் கூட கழுவலாம் பட் தண்ணி ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ஒரு போல் தண்ணிலேயே நம்ம இது எல்லாத்தையும் சுத்தமாக கிளீன் பண்ணிடலாம் இது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப குளிர்ச்சியான பொருள் உடம்பு உஷ்ணம் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஆனால் நீங்கள் இதை ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணலைன்னா ஃபுட் பாய்சன் ஆகலாம் சமைச்சாலும் இதில் இருக்க கசப்பு தன்மை அப்படியே இருக்கும் ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கே ஒயிட் அண்ட் ஆரஞ்ச் கலரில் ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஆலியோட க்ளீனிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணி பாத்திரத்து அடுப்பில் வச்சுருங்க இது காயட்டும் காயிற கேப்பில் நம்மளுக்கு இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையோ நம்ம அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதோட சமைக்கிற ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இது வேகிறதுக்கு ரொம்பலாம் டைம் எடுக்காது பேன் காஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்க தேவையில்ல கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக வதங்கினா போதுமானது வெங்காயம் வதங்கட்டும் இதுக்கு தேவையான மற்ற பொருட்களை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சி போல் இஞ்சி ஒரு பத்து பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா மழை மழை நிறைக்க கொடுத்து கிடையாது உரலில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நசுக்கிக்கோங்க இது அந்த ஒன்றும் பாதிகமாக இருக்கும்போது அந்த விழுதோட வாசனை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த வெங்காயத்தை கூட நம்ம நசுக்கி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இந்த விழுதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கோங்க இது கூட ஒரு இனுக்கு போல் கருவேப்பிலை உருவி போட்டுக்கோங்க இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் 
ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் காரத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வாசனெல்லாம் போயிட்டு மேலே இருக்க எண்ணெய் வெளியே வந்திருக்கு இதை ஒரு கிளறி கிளறிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சு ஆலியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஆலியை மசாலாவோடு மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப போட்டி கிளறாதீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி இது கொஞ்சம் வெந்து போயிருக்கும் நம்ம தண்ணியில் போட்டதுனால ஸோ மிருதுவாக கிளறுங்க இப்போ இதை ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி சிம்மிலே வச்சுருங்க ஆலி நல்லா வெந்துருச்சு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ருசியான ஆலி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஆலியை நீங்கள் சப்பாத்தி ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் இந்த மாதிரி எது கூட வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இந்த ஆலி பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு மீன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் எக்ஸாக்டாக பார்த்திங்கன்னா கனவா மீன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆலி பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக மீன் மார்க்கெட்டில் போய் நம்ம மீன் வாங்குற மாதிரிலாம் வாங்க முடியாது இது கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் இது அதிகமாக ஆர்பரில் தான் கிடைக்கும் ஸோ எப்பயாவது நீங்கள் எங்கேயாவது போகும்போது இந்த மாதிரி ஆர்பரில் யாராவது ஆலி விற்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி செய்யுங்க இது வந்து உடம்புக்கும் ரொம்ப சத்து டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆலியை பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல்களில் கூட கிடைக்காது ஒரு சில கையேந்தி பவுன்களில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதுவும் இந்த அளவுக்கு சுத்தமாகவும் சுவையாகவும்லாம் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கும்போது இந்த ஆலியை வாங்கி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேற ஒரு டிஷ்க்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப